Empezamos con Groot y Rocket Raccoon. Ambos han sido capturados, están intentando escapar. Pero parece que Groot está algo enfermo y no puede concentrarse. Él corta un cable que no debe y termina siendo electrocutado. Rocket enfurece. No les queda mucho tiempo para escapar. Los idiotas que los capturaron podrían llegar en cualquier momento. Y así sucede. Los Vengadores junto a General Ross están presentes. Capitán América le pregunta a Rocket por qué intentó ingresar a una instalación secreta. Rocket explica que General Ross tiene un proyecto llamado Láser del Terror. Y Rocket quería obtener tenerlo antes de que alguien saliera lastimado. Esto confunde a Groot. Él pensaba que lo querían robar para ellos mismos. Rocket enfurece con Groot. Obviamente eso es mentira, ya que usar una de esas armas para su beneficio propio estaría mal. Ross explica la situación. Rocket se ha equivocado. El nombre de láser no es láser del terror, es láser de la tierra, y va a ser usado para modificar semillas. Es una herramienta para la agricultura. Rocket enfurece al enterarse de esto, pero la situación le parece muy graciosa a Hulk. Él se ríe tanto que se vuelve a transformar en Bruce. Ross se dirige a Capitán América. Normalmente cuando los guardianes de la galaxia vienen a la Tierra, son considerados como una extensión de los Vengadores. Por ahora va a dejar ir a Rocket y a Groot, pero espera que esto no se repita. Steve promete que no va a volver a suceder. Momentos después, Groot piensa que Quill se va a burlar de él cuando se entere de esto, y Natasha promete que no le van a decir nada, por el precio correcto. Por su parte, Ross le pide a Steve que firme los documentos de liberación, y aparentemente el lapicero que le ha dado está botando tinta. Rocket le recomienda a Steve que no le pida un pañuelo a Groot, Recientemente él ha estado bastante enfermo. Estuvieron en sacar y dejó que un Flerken le lamiera la cara. Parecía que el Flerken estaba algo enfermo. Thor le pide a Groot que no se preocupe. Incluso los más grandes guerreros cometen errores. Y hablando de errores, Steve quiere hablar con Groot un momento. Capitán América le pregunta si le gusta ayudar a la gente, si es que es un guardián y un héroe. Groot responde que sí. Y eso alegra a Steve. A él le gusta hacer equipo con Groot, pero recientemente lo está decepcionando. Steve no espera mucho de Rocket, pero esperaba que Groot supiera que robar estaba mal. Groot pide perdón, y Steve sabe que lo lamenta. Es solo que por ahora está algo decepcionado. Después de la conversación, Groot se siente algo culpable. Fuera de la prisión, Scott y Tony están teniendo una discusión. Black Widow pregunta qué está pasando, y lo que sucede es que Tony quiere usar las partículas PIM. Él puede incorporarlas en su traje y volverse gigante. Scott no lo quiere permitir. Él propone a cambio que Tony le construya una armadura para poder hacer eso, pero Iron Man no está muy convencido. Él menciona que eso no funcionaría porque solo él puede usar su armadura. Scott saluda a Rocket y le pregunta si es verdad que trató de robarse el láser del terror. Black Widow lo corrige. Era un láser para la Tierra. Y Scott pregunta entonces por qué no lo llamaron láser para la Tierra. Rocket piensa que eso se debe a que los humanos son incompetentes y les pide a todos que partan de una vez. Ya no quiere estar aquí. El Queen Jet parte y dentro de él los héroes conversan hasta que Groot se acerca a Steve un momento. Él intenta pedir perdón nuevamente y Steve sabe que él lo lamenta. Pero antes de continuar la conversación, Groot le estornuda en la cara. Capitán América le pide que se vaya a sentar lejos de él. Groot se siente aún más culpable ahora. Acaba de faltarle el respeto al Capitán América. Rocket le pide a Groot que no se sienta tan mal. Fue un accidente. De lo que no se dan cuenta es de que Steve empieza a actuar raro. Algo le está sucediendo. Capitán América cae de rodillas. Natasha le pregunta qué le está pasando. Según Steve, la cabeza le arde. Y no toma mucho tiempo antes de que pierda el control totalmente. Steve se ha convertido en un zombie y se abalanza sobre Black Widow. Esto hace que Natasha también empiece a transformarse y el resto de Vengadores se pregunta qué está pasando. Natasha se lanza sobre Tony, infectándolo, paralelamente. Thor le pide a Steve que se detenga, no va a permitir que se acerque más. Thor lanza a Mjolnir, pero el Capitán América lo esquiva, y al mismo tiempo Natasha muerde a Scott. El martillo de Thor golpea los paneles de control de la nave. En ese momento, Bruce aparece y pregunta qué está sucediendo, y se da cuenta de que todos han perdido el control. Thor intenta llamar a Mjolnir, pero Capitán América le muerde la mano. Esto evita que Thor pueda sostener a Mjolnir, y el martillo azota la nave una vez más. Mientras tanto, Rocket piensa que solo hay una manera de acabar con todo esto, pero Banner no va a permitir que mate a sus amigos. El disparo de Rocket hace una apertura dentro de la nave, y debido a la descompresión de aire, Rocket es expulsado fuera del vehículo, pero Groot lo salva. Dentro, Bruce se ve rodeado y le pide a sus amigos que no lo fuercen a traer al otro tipo. Hulk no los va a tratar muy bien si es que aparece. A los héroes infectados no parece importarle. Entonces el motor de la nave explota y el Quinjet cae en picada. Esto hace que Bruce se golpee la cabeza y se desmaye y que el brazo de Groot que estaba sosteniendo a Rocket se rompa. Groot regresa a la nave y se da cuenta de que Bruce está inconsciente, además que el resto de héroes se están preparando para comérselo. Entonces Groot salta sobre él para protegerlo. Groot lucha contra los héroes infectados y luego se lanza de la nave para asegurar que nadie muerda a Bruce. Pero desde lejos puede observar cómo el Quinjet se estrella en Central Park. Ocho horas después, 
Bruce Banner despierta y a pesar de que busca al Capitán América o a Tony, con quien se encuentra es con Groot. Banner pregunta qué ha sucedido y Groot le pide que observe la ciudad. Toda ella ha sido infectada. Bruce se pregunta si los Vengadores son responsables y no le toma mucho tiempo para observar que así es. Banner intenta calmarse. Debe haber una manera de solucionar todo esto, alguna cura para esta infección. Banner deduce cómo es que la infección funciona. Parece que el virus se propaga dentro de las membranas mucosas, así como las bocas. Y también parece que Groot es inmune, ya que es el paciente cero. Por la misma razón, Bruce piensa que puede utilizar a Groot para curar al resto. Solo tiene que analizarlo, pero necesita un laboratorio. Y el suyo se encuentra en la Torre de los Vengadores, que está al otro lado de la ciudad. Pero hay un problema. Bruce también es susceptible. Él no puede permitir que lo muerdan. Por eso va a transformarse en Hulk. Y eso quiere decir que Groot tiene una tarea. Debe asegurarse de que Hulk llega a la Torre de Vengadores. No puede permitir que se distraiga. Y mucho menos que ataque al resto de Vengadores. Si algún humano lo ataca, Hulk podría matarlo. Y Bruce no quiere eso. Banner toma un ladrillo y se golpea la mano. Y luego le pide a Groot que recuerde lo que tiene que hacer. El problema es que Groot no está muy seguro de cómo va a lograr todo eso. Muy bien muchachos, de esa manera terminamos con el primer capítulo de otra versión de Marvel Zombies. Esta vez es Marvel Zombies Dawn of Decay. Escrito por Thomas Krajowski y el arte es de Jason Moore. Obviamente todo esto está basado en algo similar a la infección de The Last of Us. O sea, Marvel no está tratando ni siquiera de ocultarlo. Hay infectados que claramente parecen clickers. Creo que esta sería la tercera versión de Marvel Zombies. Tuvimos el virus del hambre, tuvimos el virus Brut y ahora tenemos el virus Groot. Con lo único que no estoy de acuerdo, obviamente, es con la infección de Thor. No puedes decirme que Hulk es inmune a las mordidas y al mismo tiempo decirme que Thor es susceptible a las mordidas. Thor tiene piel asgardiana, ¿cómo lo mordieron tan fuerte? Pero bueno, vamos a decir que este es otro universo, obviamente, y por eso las cosas son diferentes. También, como pueden darse cuenta, este universo trata de asemejarse un poco al MCU. Y la razón de esto, aunque no parezca, Marvel está tratando de promocionar este cómic para el público en general. Como sabe que Marvel Zombies siempre llama la atención al público en general, está usándolo como puente para que la gente que no lee cómics pueda leer otros cómics, o por lo menos que se sientan más interesados. En mi opinión no es la mejor estrategia del mundo, ya sabemos que a pesar de que al comienzo sí hubo un impulso en las ventas, al comienzo del MCU, luego las ventas cayeron bastante, porque no hay retención, la gente que ve el MCU no lee cómics, o por lo menos en su mayoría. Pero a pesar de eso, la historia está entretenida si es que, así como en el MCU, apagamos el cerebro un poco y bueno, si cualquiera puede morder a Thor y le hace daño, no hay problema. Y obviamente también nos damos cuenta de que tratan de parecerse al MCU un poco porque si fuera el Hulk del 616, cuando Bruce se transforma, ese Hulk tiene un poquito más de control que digamos. Tranquilamente de un salto llega a la Torre de los Vengadores y se acaba el cómic. Pero aquí parece que este Hulk es más salvaje, más fuera de control. A pesar de que al comienzo del cómic se estaba riendo y bromeando con Rocket. Es bastante extraño, no lo sé, siento que hay una incongruencia ahí. La pregunta es, hemos visto que Bruce entiende a Groot, que Steve entiende a Groot, Thor entiende a Groot, ¿podrá Hulk entender a Groot? Porque creo que ahí ya es el problema, ¿no? ¿Cómo es que Groot le va a decir a Hulk si sí, hay que ir a la Torre de los Vengadores? Pero ya veremos, por lo menos por ahora me llama un poco la atención la historia. ¿A quién no le llama la atención los Marvel Zombies? Por más que muchos digan, no, está saturado, no creo que tanto, honestamente. Creo que los conceptos de Marvel, el más saturado en estos momentos es el Spider-Verse. La última vez que tuvimos Marvel Zombies fue Marvel Zombies Resurrection. Y eso fue hace años, 2021. 2020, una cosa así. En fin, para mí esta cómic es una B. Digamos, muchachos, ¿qué opinan? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.